compartiendo nuestro mate. Compra Salud y Flora en Macromercado y ganate un cero kilómetro. Yo le digo que no voy a hablar en este bloque. No, no, no hable. No, yo me quedé preocupado por, por lo que decía el fiscal. Obviamente conozco le, 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 lo que ha planteado, lo hemos hablado más de una vez. Su visión coincide con lo que hoy, en otro estilo, está planteando el ministro del Interior, el fiscal de corte. El fiscal de corte llegó a decir que el sistema hace que se nos escape, no recuerdo bien la palabra que utilizó, uh -huh. en una línea de racionamiento similar a la suya. En, pero, pero, pero no es que no haya, no haya penas, ni siquiera habría que discutir el aumento de las penas si se aplicara de una manera, no sé si más rigurosa, pero por lo menos con un poquito más de sensibilidad por las cosas que pasan, las penas que actualmente están vigentes. Hay que, hay que eh, reformar el código de proceso en ese sentido, alcanza con que sea una ley, en definitiva, que evite que esas perforaciones en el balde, como usted decía, haga que los delincuentes estén en la calle... Eso por un lado. Después viene todo el tema de, de, de las medidas sustitutivas y otras cosas. Sí, eh, hay varias cosas mezcladas ahí nuevamente. No siempre es fácil en, en pocos minutos, excepto que sigamos hasta las 5 de la tarde, que es lo que es por mí no tengo, no nos amenace, tengo la menor señor, duda. Eh. Este, no nos amenace. El tema es así. Tenemos que modificar el sistema procesal penal, que es la estructura de garantías, de plazos, de oralidad, que es muy importante para que la gente se vea la cara, para que vean al fiscal, vean al juez, vean al abogado defensor, vean a la víctima, vean a la víctima, que hoy no se la vea la que víctima. La, que la vea aquí en la sociedad. Que la vea... Todo el conjunto, ustedes como operadores, que se vea al indagado, eventualmente delincuente, hay que modificar el sistema en su estructura. Pero va en ese sentido la modificación. La modificación va en ese sentido y yo impulso enfáticamente ese nuevo código. El problema que sigue vigente es que una cosa es resolver el delito y otra cosa es castigar el delito. Bien. ¿De qué me sirve a mí, Bien. como ciudadano, que me digan los delitos se resolvieron, se esclarecieron, si la persona que es culpable no cumple con lo, con lo que dice el artículo 1 uno del Código Penal, que es delito toda aquella previsión normativa eh, a la cual una conducta se le impone una pena? Bueno, podemos diligenciar todos los mecanismos procesales necesarios para decir esta persona es delincuente, ha violado la norma. Pero si después, como les decía hoy, el 40% de esas personas que cometen delito no pasan un solo día de sanción, yo me pregunto, cuando paso el semáforo en rojo, cuando me hacen la alcoholemia porque iba con alcohol en sangre y me retiran la libreta, la pregunta es, yo tengo derecho a decir... No me den ninguna punición, devuélvanme la libreta. Me van a decir en aquella expresión popular un poco chabacana, minga, te vamos a devolver la libreta. Me pregunto hoy, y cuidado que en el nuevo código hay también perspectivas y no se modifican algunos artículos muy concretos, de que se haga todo un proceso precioso, pero al momento de la sanción, la sanción no se aplique, se llama la libertad condicional. Entonces, si yo hoy... Tolerancia cero al alcohol, que me parece perfecto. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿y no podemos hacer tolerancia cero al delito? Entonces ahí surgen voces de todo tipo que dicen, las cárceles no dan abasto. Y yo respondo, invirtamos en cárceles, porque el mundo capitalista en el que vivimos hoy, en el conglomerado capitalista mundial, porque el capitalismo ha llegado a todas las órbitas, en ese mundo las interacciones entre las personas son cada vez más intensas, los delitos crecen, las ambiciones crecen propias de ese sistema capitalista. Y entonces, no es lo mismo los delitos que se cometieron en el 1840 a nivel de la misma población que los que se cometen hoy cuando las personas interactúan diariamente con el triple de gente que... Doña Ramona de las Mercedes, allá por el 1840, que en la estancia veía a cuatro o cinco personas y gracias. Hoy la gente viaja, va bien, entonces hay más delitos, tienen que crearse más cárceles y tenemos que decidir, ¿queremos sancionar o no queremos sancionar? Porque entonces ahí es donde decidimos qué tipo de organización procesal penal queremos. Chiquitita la pregunta que tengo para hacerle a usted. ¿Eh? El gobierno apuesta a frenar la reincidencia en algunos delitos claves, según dicen los titulares periodísticos. No tenemos por qué suscribirlo, pero si pensamos que sí se hace con esa cabeza, se estaría siendo receptivo a la mmm, propuesta de la oposición de modificar el régimen de la libertad anticipada, dejándolo solo para los primarios. ¿Ayuda? Sí, es un 7%. 
de la totalidad de medidas que habría que tomar que son prima... para evitar los agujeros en el balde. Un siete, es un 7, o sea, usted está tapando un, un agujero nomás. Estamos tapando medio, sí, un 7%. Un, un, por ciento son un balde con 10 agujeros yo creo que ya dejó de tener la estructura de balde. Claro. Pero en fin, pero, vamos. Perdón, discúlpeme, doctor. Bien. Un sí. 7% literalmente son los primarios. No, no, no. no, estoy... no, no. Ah, Él tirando... dice que ah, un suponer... Estoy tirando una frase poética claro. porque en absoluto, usted sabe que por algo elegí derecho yo, porque las claro. matemáticas no iban conmigo. Bueno, pero espere, pero... Me manejo bien con pero el Pero porcentaje sabe sacar. Porcentaje sabe sacar. Pero entiende... La libertad anticipada es uno de los beneficios escarcelatorios que tienen los delincuentes. Uh -huh. pero... La libertad condicional permite, es otro. Bueno. La suspensión condicional de la pena es otro. La escarcelación provisional es otro. La, reden la redención por estudio es otro. La redención por trabajo es otro. Los mecanismos prescriptivos son otros. Y pero seguimos pero espera, no me tarde, atreveres, porque la, la redención por Lleva estudio es con alguien que está preso. La redención con estudio hace que una persona que está presa no cumpla la totalidad de su condena si estudia y pueda salir antes. Mi pregunta es... El estudio, que primero estoy de acuerdo con la norma, no en la forma en que está hoy organizada. Por ejemplo, le pongo algunos ejemplos. Ciertas personas que cometen delito en una causa y estudian en ese expediente, pueden pasar los días de estudio para su segunda causa en una especie de inversión en cuenta corriente de días trabajados. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que las salidas transitorias, en una semana de siete días, por la suma de horas tanto de tipo laboral como de tipo familiar como de tipo de estudio pueden llegar a sumar varios días en que la persona está fuera de la cárcel por salida transitoria uh -huh. me parece bien el sistema pero no el abuso del sistema tenemos todos esos institutos que se los cité que si quieren no tengo ningún problema no, en no, detallárselos no, no, no. uno por uno no, 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 no. son los agujeros del balde el proyecto del Poder Ejecutivo uno. un agujero uno de siete, usted, perdón, no, después el número... Uno de diez, uno de de diez. usted después el número seis. Eh, ¿Sabe qué? Eh, le, le cabe mucho mejor la metáfora regar en un canasto, eh, y, porque además le amplía la cantidad de agujeros. Le digo porque eh, eh, en el lenguaje poético yo no lo voy a dejar a usted. Déjeme, déjeme la poesía eh, mía a mí y la suya no, a usted, no, no, que yo sé que digo, usted tiene por eso le digo. en esos Y le digo una cosa, niveles. ¿usted estudió en Francia? Sí, señora. Sí, perdón, debe ser por eso que Elisa le dice... No, Estela Maris. Estela Maris. Le dice chapo. Muy bien. Eh, y agrega, señor fiscal, excelencia total en comunicar en forma clara y consistente. Ojalá muchos fueran como usted. Mis sinceras felicitaciones y muchas gracias. Vamos a aclarar a Estela Mali que ustedes no me van a dar el tiempo suficiente para que le aclare la totalidad de dudas. Sí. Supongo yo. Pues no imagínense lo que es el canasto. Bueno. Ni le cuento el balde. Pero le vamos pero, a dar la hierba salud y flora, que no es poca pero, cosa. Pero ¿no? déjeme culminar la idea en cuanto a que antes de decidir sobre aumentar penas o apuntar en otras direcciones o decir que las cárceles están hacinadas, bueno, hagamos algo racional y es decidamos... Si sí queremos sancionar, pero sancionar en el sentido... No tiene por qué ser la sanción en una cárcel aberrante. Uh -huh. Por ejemplo, ustedes saben que en nuestro país, en el interior de la República, funcionan muchas cárceles donde no existen las aberraciones que pueden existir en las cárceles de Montevideo. Podemos es citar decir, Campanero y Piedra de los Indios. Y hay más. Ah, es decir, modelo, tenemos, y tenemos ad además ciertas cárceles en Montevideo que son una segunda etapa de las primeras etapas donde las personas... Bueno, tenemos mecanismos de todo tipo y color con inversión, con dinero y obviamente por la dignidad de la última cadena que es la persona que está encarcelada. Alguien decía que en una casa se mide la dignidad de la casa por cómo se tratan a las mascotas, uh -huh. es decir, a los que están últimos en la cadena prelativa. Bueno, yo diría que la dignidad de un país se mide también en cómo se tratan las personas que están privadas de libertad, cosa que no es fácil porque estamos hablando de conglomerar a personas con grandes conflictos. Pero debe de invertirse en cárceles y luego decidir punir cuando hay una conducta delictual y no mecanismos que den el changüí que hoy tiene el delincuente. Gracias Señor, por acompañarnos. ¿eh? Señor fiscal, ¿usted está solo? No, acompañado por mi ángel de la guarda. No, ese en otro mundo. Yo le digo, no, no, en este mundo me hora, acompaña, bien. porque no tengo guardaespaldas. Yo acá vine... Al canal caminando, me voy del canal caminando, el único que me protege a mí es mi ángel. Eh, yo le estaba preguntando si está armando con sus compañeros fiscales un corpus de pensamiento igual. Bueno, usted sabe que yo soy muy criticado por hablar en la forma en que hablo uh -huh. y por reiterar los conceptos una y otra vez. Soy muy criticado incluso en la interna mía. Sin perjuicio de ello, hay muchos compañeros fiscales y compañeros jueces y abogados que comparten parcialmente, quizás no todo, todo, pero que comparten mayoritariamente lo que estoy exponiendo ahora. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Hasta mañana, amigos. Esto es una contrarreloj.
pero así se nos va el tiempo, como agua en un canasto. <risa> no voy a Siento Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Compra Salud y Flora en supermercados El Dorado y ganate un cero kilómetro.